Hi everyone, welcome to my channel Geetanjali Happy Home. This video is about idli dosa batter. I will show you the 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 idli dosa batter. So, if you like this video, please like and share and subscribe to my channel. And if you like this video, please like and share and share and share and share and share and share. So, let's get started with Gitanjali Happy Home. इडली बाटे नारियाँ इसको रानी की और ग्लास में ना पप्पू कारो को नहीं रात्रि ना नाना बैठे इसको उठा नहीं का इन दो को ना ना रात्रि नाना बैठे इसको तेला रूप कुंटर ना नाटे बेमें बेंगलोर लाउंड टाइम चेप्पन का था इनके लाल क्लाइमेट बाग कोल का उन्हें दे रात्रि पुलवा तो पिंडी र मुंचते पुलवत पिंडी सो रहे हैं जैसे रात रंग ता गिन्जे लाना बैठे इसको नहीं तेलवार आयें तरह वाता नाइन टू टेन लोपला पिंड रुबे इसको नहीं सिक्स लोपल वार की या टाइम लो कुछ इन टेम्परेचर उन्नत दिखा दा टेम्परेचर की ये पिंडी के बाग पुलुस तो दाना वाटा नाइट कंटे पागल बाग पुलुस तड़ि � अलग ऐसा था ना ये पूरे गिन्ने लोग कड़क कड़क कोनी रात अंदर तान बैठे इसको उठाना ये बैठे के अंदर लो गिन्ने लोग ऐसे मुंडा ओके चिन्ना ग्लास नील बोझ इसको नहीं बैठे के अंदर आंजेस्ट तार पोतना नहीं ना बैठे के अंदर पैर इंटर दे आल्ट्रा परफेक्ट प्लेस नहीं मरुम गिंजे लो वाटर सारे पर ना वाटर बोसे इसको ने क्या बेटे इसको उन्हें आदि रुब्बु कोनी में तक आई पेंडर आता है रुब्बु कोनी टाइमर से जिस कॉलर को पाली हिमचला हिमचला से जिस कुंटे आप इन्हें रुब्बु कोनी ऑटोमेटिक के आधे हारन मोक कुंटे मोक कुंटा आगे पोतुंडी आदि इतना बापलेस पाइंट � Nah, ginjal beres kuntera, no ginjal beres kau ni, motoran jenis beres kuntera, ingka ada aku tuh di, kapit es kuntera, ingka ada, sari pun nil poses kuna, nak kau ingka kuantiti kau one glass water berarti an telusur, nih poses kuna already, aipu ini kapit es kuntera aipu tuh di. Ipu lu adi idli pini rade aku tuh di kada, minat pini rubu tuh di kada, ikan mal main jenis nama ante, ada same glass tuh minat papi kau nukun kolus kuna kada, dan tuh ni rendu glass la idli rabu ni, kolus kau ni, kaduk kau ni, rade kau beti kali, nana beti kau bodoh, kaduk kau valante. Cukup sekali tapi orang orang idli ramai ni kalau kau ni lari ke bateri skun nana, ini pun nenon min papi ni lari ya ini pun di, ini pun tiga skoci ni lagi alpes tano, curan di. Curan di min papi ni lari ya bodoh di, lari ya ini pun dengan one minute pun di time ada garu curan di, ini curan di perlu when di min papi ni mutu kunte when ni laga undali met thaga. बाग में इतना करते बाग में इतना का युवा उन्नाव ली वैन्ना लागा उन्नाव लंडी मौत था मगर दूसरे बेलुन लागा इतना इतना बबुल लागा उन्नाव ली चुपचाप चुरा नहीं वीडियो की इतना गुंड रंगा मेरे रुस्ता उन्नाव ली पिंडी अटला का चुरा ना इतना बेलुन लागा इतना वो चीना अला पिंडी उन्नाव � आइडली रवा मोतम दिन लो वैसे इसको नहीं बाग कल्प को वाले ये पिंड ये चप्पन का था वाड़ा पिंडी मुन्ना चेस ने ना माइसर बोंडा ला पिंडी लो ये मिना पंडी ए पिंडी दें लो कल्प ना गाली उन्तुं दिन लो पड़ा पस्त फाल आ गाली तीसरे डाने की बाग कल्प याले बाग कल अलग गाली तीसरे अत्ला कल्प तो उन्हें इडली लोगों डा रावड़ा ने मित्तक रावड़ा ने कि इधे फर्स्ट मिक्सिंग लोने उन्हें इंता बागा मिक्सिंग ऐसे है अंता मित्तक का इडली लोस्ता है अटला कल पाले पर वेर सुपर स्टोरर बॉक्स अंडर अंडे दिन स्पेशल एंड टाइम्स इडली दो सब बैटर्स पर टुकड़े बॉक्स एंड टार्ड दिने दिन तलो इधर एट एंड कंटेनर का काबटे दिन तलो इडली दो सब बैटर्स पर टुकड़े टेन वन वीक नोची टेन डेज वार की फ्रेशी का ऑन टुकड़े पिंडी आंधो के ना दिन सब टुकड़ा नो इनका स्टील दान तलो इनका वेर वेर कंटेनर स
అట్లాగా నేను ఈ పిండి పులువగానే వెంటనే ఫ్రిడ్జ్లో పడే పెట్టేసుకుంటాను ఇంకా కావాల్సినప్పుడు కొంచెం కొంచెం పిండి తీసుకొని వాటర్ కలుపుకొని ఇడ్లీలో దోశలో వేసుకుంటాను సేమ్ అండి ఇప్పుడు నేను ఇడ్లీ పిండికి ఎలా తీసుకున్నానో అదే గ్లాస్తో ఒక గ్లాసు మినప గుండ్లు తీసుకున్నాను రెండు గ్లాసులు రెండు గ్లాసులు బియ్యం తీసుకున్నాను తర్వాత పావు గ్లాసు శనగపప్పు తీసుకున్నాను శనగపప్పు తీసుకుంటే ఏంటంటే దోశలు క్రిస్పీగా టేస్టీగా వస్తాయి తర్వాత ఒక హాఫ్ స్పూను మెంతులు తీసుకున్నాను అంతే వీటిని తీసుకొని బాగా కడుక్కోవాలి కడుక్కొని సరి కొన్ని నీళ్ళు పోసుకొని పెట్టుకోవాలి రాత్రి అంతా అంతే ఇంక నేను అవన్నీ గింజలన్నీ కడుక్కొని రాత్రి అంతా నానబెట్టేసుకుంటాను తెల్లవారు అయ్యాక రూపుకుంటాను ఇది ఇందాక ఇడ్లీ పిండి రుబ్బుకున్నాను కదా అందుకే అలా ఉంది దాంట్లో మళ్ళీ రుబ్బుకున్నా సరే మళ్ళీ నీళ్ళు పోసుకోవాలి నీళ్ళు పోసుకున్న తర్వాతనే మళ్ళీ గింజలు వేసుకోవాలి ఏవి బియ్యం మినప గుండ్లు దోశ పిండికి ఏ నాన పెట్టుకున్నామో అవన్నీ గుండ్లు ఇప్పుడు దీంట్లో వేసి వేసుకొని రుబ్బుకోవాలి నీళ్ళు పోసుకున్నాం కదా కొన్ని నీళ్ళు పోసుకున్న తర్వాత ఈ దోశ పిండి అయితే మధ్యలో మధ్యలో చూస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే బియ్యం పైకి అయిపోయి కింద పిండికి పిండి రుబ్బుకుంటూ ఉంటుంది కొంచెం చూస్తూ ఉంటే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది దోశ పిండిది కిందికి మీది కలుపుతూ ఉండాలి ఒక్కోసారి అది అంత నానబెడితే మె గింజలు కూడా మెత్తగా అయిపోతాయి ఇట్లా చించితే ఇప్పుడు నేను ఆ బియ్యం వేసేస్తున్నాను నేను ఇరవై ఒకటి నిమిషాలు ట్వంటీ వన్ మినిట్స్ నేను టైం సెట్ చేసుకున్నాను అంతే గింజలు వేసేసుకొని రుబ్బేసుకుంటే మెత్తగా ఇది కూడా మెత్తగా రుబ్బుకోవాలండి మెత్త రుబ్బేసుకుంటే దోశ పిండి రెడీ ఇలాగే పిండిని గట్టిగా రుబ్బుకోవాలి గట్టిగా రుబ్బుకుంటే మనకు కావాల్సినప్పుడు గుంత పొంగనాలు చేసుకోవచ్చు పునుగులు కొన్ని వాటర్ కలుపుకుంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ దోశలు చేసుకోవచ్చు అందుకే నేను ఇంత గట్టిగా రుబ్బుకుంటా బాగుందా నా ఐడియా ఎలా ఉందో కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి ఇలాగే నేను ఇడ్లీ దోశ పిండిని ఒకేసారి రుబ్బుకుంటా ఒకేసారి రుబ్బుకుంటే వెట్ గ్రైండర్ని రెండుసార్లు తోమే పని కడిగే పని కూడా తగ్గుతుంది ఈ డబ్బాలో నేను చెప్పాను కదా సూపర్ స్టోర్ టప్పర్వే డబ్బాలో పెట్టుకుంటా వన్ వీక్ నుంచి టెన్ డేస్ వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఈ కొలతతో తీసుకుంటే మూడు సార్లు దోశలు మూడు సార్లు ఇడ్లీ వేసుకుంటాం ఇలాగని దోశలు ఇడ్లీలో తినము చెప్తాను ఇంకేం వెరైటీ చేస్తాను ఒకరోజు ఇడ్లీ వేసుకుంటే మరొక రోజు దోశ వేసుకుంటాం మరొక రోజు గుంత పొంగనాలు మరొక రోజు దోశ పిండితో పునుగులు వేసుకుంటాం లేదంటే ఇడ్లీ పిండి దోశ పిండి కలిపి వెజ్ ఉత్తపము ప్లెయిన్ ఉత్తపము ఆనియన్ దోశ ఆనియన్ ఉత్తపము అట్లా వేసుకుంటాం కొన్ని అటుకులు నానబెట్టి దోశ పిండిలో కలిపి సెట్ సెట్ దోశ వేసుకోవచ్చు ఇలాగే ఓట్స్ నానబెట్టి ఇడ్లీ పిండిలో వేసుకుంటే ఓట్స్ ఇడ్లీ రెడీ రాగి పిండి ఉంటే ఇడ్లీ దోశ పిండిలో కలుపుకుంటే రాగి దోశ రాగి ఇడ్లీ కూడా రెడీ ఇట్లా ఎన్నో రకాల వంటలు చేసుకోవచ్చు ఇడ్లీ పిండి దోశ పిండి ఇంట్లో ఉంటే దోశ పిండిలో ఇడ్లీ పిండిలో రాగి పిండి ఓట్స్ అటుకులు ఏదైనా కలపాలనుకుంటే రాత్రే నానబెట్టేసుకొని మిక్సీ పట్టేసుకొని కలుపుకొని నానబెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ దోశ పిండి ఇడ్లీ పిండి నానబెట్టేసుకుంటే తెల్లారి రెడీగా ఉంటుంది పిండి ఇంకా దోశ పిండి కూడా రెడీ అయిపోయిందండి దోశ పిండి కూడా ఒక గిన్నెలోకి షిఫ్ట్ చేసేసుకొని ఆ రాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది పిండి కూడా తీసేసుకొని క్లీన్గా ఇంకా ఎయిర్ టైట్ ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లోకి షిఫ్ట్ చేసేసుకుంటే దోశ పిండి కూడా పులుసుపోతుంది సాయంత్రం లోపల సేమ్ కంటైనర్ నాకు కదా రెండు బాక్సులు ఉన్నాయి అలాంటివి నేను దోశ పిండికి ఇడ్లీ పిండి తీసుకున్నాను సేమ్ కంటైనర్లో పెట్టేసుకుంటాను రుబ్బుకొని ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లోకి ఇడ్లీ పిండి దోశ పిండి పెట్టేసుకున్నాను అండి ఇంకా ఇది సాయంత్రంలోగా పులిసిపోతుంది సాయంత్రం అయిపోయాక మళ్ళీ ఆ పులిసిన పిండిని చూపిస్తాను ఇంకా ఇంతేనండి ఇలా పిండిని రుబ్బుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈవినింగ్ ఆరున్నర అవుతుందండి నేను మార్నింగ్ దోశ పిండి ఇడ్లీ పిండి రుబ్బి పెట్టుకున్నాను కదా అవి ఇప్పుడు పులిసాయా లేవని చెక్ చేస్తున్నాను పులిసినట్లయితే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటాను పులవకపోతే ఇంకో రెండు మూడు గంటలు బయటనే ఉంచి తొమ్మిది గంటల వరకు చూసి ఇంకా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటాను తొమ్మిది గంటల వరకు అసలు పులవకపోతే పులిసిపోతాయి అప్పటివరకు నో ప్రాబ్లం 
అట్లా సూపర్గా పులిసిపోయిందండి పిండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ పులిసిపోయింది కదా అనేసి పిండిని అసలు డిస్టర్బ్ చేయకూడదండి డిస్టర్బ్ చేస్తే లోపలికి గాలి వెళ్ళిపోయి మనకి పిండి పప్పీగా రావాల్సిన ఇడ్లీలు గట్టిగా వస్తాయి క్రిస్పీగా రావాల్సిన దోశలు గట్టిగా అస్సలు గలీజ్గా వస్తాయి అనమాట మనకు బాగా రావన్నమాట యాక్చువల్గా అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఈటింగ్ సోడాను బేకింగ్ సోడాను వేస్తాం అవన్నీ అవసరం లేకుండా ఇలా చేస్తే ఆ ఈటింగ్ సోడాలు అవన్నీ ఏమీ అవసరం పడవండి అవన్నీ అవసరం పడకూడదు అంటే ఈ మనం ఈ పిండిని అస్సలు డిస్టర్బ్ చేయకూడదు ఎంత కావాలిస్తే అంత పిండిని ఎప్పుడు కావాలిస్తే అప్పుడు వేరే కంటైనర్లోకి తీసుకోవాలి ఈ కంటైనర్ నుంచి వేరే గిన్నెలోకి షిఫ్టింగ్ చేసుకోవాలి తప్పితే ఈ పిండిలను మీద నుంచి కిందికి కింద నుంచి మీద అది కలపకండి ఇలా రెడీ చేసుకుంటే రకరకాలుగా టిఫిన్స్ స్నాక్స్ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు రెడీ చేసుకోవచ్చు చెప్పాను కదా ఇడ్లీ దోశ వెజ్ ఉత్తపం కొంత పొంగనాలు పునుగులు ఓర్చి ఇడ్లీ రాగి ఇడ్లీ రాగి దోశ సెట్ దోశ ఇవన్నీ రెడీ చేసుకోవచ్చు మీ అందరికి నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరో మంచి వీడియోతో నేను మీ ముందుంటాను బాయ్